，都处理完了。胡哥，咱们办了陈志勇，等于断了红姐几个货源。这要传出去，八成是结下梁子。你以为我说的那批货，做这个局势赔到陈志勇那儿呢？现在所有下家，都认为是陈志勇报警点炮，那他就犯了道上的大忌。我现在就算是弄死他。红姐他们几个也不敢跑到我面前来放，放个屁！对小姐来说，比起一个串通条子的新手，还是像我这种被条子扑了货的老手更可靠。胡哥想要周旋，进去把这孙子抬出来。八哥，牛啊！这球打的啊，看似没打着球，但实际上做球做的啊，我都不知道该往哪下杆了。我这，我，围魏救赵，看似要输，实则全胜。神了，花哥，咱们必须得喝点酒庆祝庆祝。稍等啊。我想约你喝天晚上来酒店找我一趟。我哥叫你。哎
。胡哥，我这盼星星盼月亮的想见你，你终于召唤我了。虎哥今天心情不错啊，是发生什么喜事了？喜事儿，确实是有喜事儿。你帮了我这么大忙，我得好好谢谢你啊。嗨，只要虎哥开口让我办事儿，我上刀山下火海义不容辞。虎哥，你尽管用我，这用完了，别忘了这个就行。钱我会给足你。我在这之前呢，有件事我得弄清楚。哦。有人看见你在送货的时候打一电话，打给谁了？男朋友吗？我就让你送了这一次货，就被挑子给扑了。你不觉得这里头有什么不对劲吗？不是虎哥，你怀疑我串通条子？干嘛？你放开！我自己掏陈志勇的事情解决了？什么？别以为我猜不出来。这趟货会被条子扑，不都是因为你要给对头下套，自己打电话报的警吗？我不戳穿你，是我嘴严。可你用这种方法来试探我，是你这个做老大的不地道。现在都搞清楚了。干什么？有人在看戏做事怎么这么不小心？通话记录也不删掉，都删掉了才可疑呢。通话记录里面除了广告就是你，我是故意留着让他们查的。你说咱俩还真是心有灵犀啊！你怎么想到要撞我男朋友的？不，你还好意思笑？要不是我反应及时，你现在就是个死人。嗯，秋虎他是你，证明没百分之百信任你。既然秋虎认为我是你男朋友。
，那咱们也去就演拳头。以后我每天过来接你下班。还有，咱们要亲密一些，互留照片，小明称呼，定期约会什么的。还有约会啊？嗯。好呀，好吃好喝的活我最爱干了。不过跟你约会之前呢，我可能要跟别人约个会。你跟谁约会？可可，功课做的怎么样了？呃，正在写。挺顺利的。今天保证写完作业，要是再写不完的话，再罚一年，没劲试试看。都罚三十年了，再罚下去，你退休都没得看。今天晚上我有个会要开，不在家，放在锅里。自己热了吃。啊，对了，有些事想问你你长大以后，哦不，你现在接触的那些年纪比较大的女孩，她们都喜欢些什么？觉得男人怎么穿衣打扮才更有魅力？你今天要跟汪晶姐姐约会？你怎么知道？因为她问了我同样的问题。就是住你家隔壁吗？他约在酒店房间里干嘛？他家有个孩子，就是觉得不方便吧？干什么那么不方便？我又不是他，我怎么知道？王健，你可不能乱来，注意你自己的身份。你也知道我叫汪倩啊，就是因为这重身份，我才甘愿舍身取义。我到时候在你隔壁开一间房间，你进去之后要是有危险。就往墙上敲三声，我立马冲进去支援你。这什么表情？见鬼了！你不是说照那公子哥的喜好，打扮的漂亮点吗？是啊，他女儿说他爸就好这口。这有钱人的品味真是够奇特的。看什么看？没见过 cosplay 啊说的没错，还真是好这口啊
。这歌挺好听的哈。是啊。要不，我们等下再欣赏。哦，好好，啊，不着急。现在还什么都没谈拢呢，就动手动脚的，心也太急了吧？有钱？当然，只要钱到位，什么都好说。要不咱俩再谈谈，没准咱们俩还能长期合作。我这儿不也有事儿，要求张老板帮。别当真，请我帮忙就算了，我要你替我去做件事。不是说给钱什么都干吗？这话是这么说，可也得知道干的是什么事儿吧？这万一缺胳膊少腿的，一件小事。明天秋虎在酒店摆生日宴，我要你陪我一起去。在宴席上，我会拖住秋虎，我需要你去他办公室帮我取样东西。你竟然让我帮你偷东西、啊？不是偷，是借。我有意投资酒店，想找个法子，探探他的家底。那你让我？借的是什么？明天去了再告诉你。这个带走，明天换上。穿成这样，品味太差了是我品味差，这不是他喜欢的吗
我昨晚给你发消息，你为什么不回啊？你发消息那会儿，都已经几点了？你眼里到底有没有组织，有没有纪律？我们都不是工作日志写的太投入，忘了吗？哎，你一直在隔壁屋等我啊？没有。怪不得，我跑去敲门没人回应。我都待到四点，都没听见有人敲门。你看看，还说没等我。别生气啦，咱俩这次虽然配合有那么一点不完美，但是大有斩获呀！我已经把张显赫搞定了，他答应带我出席秋虎的生日宴，借机让我溜进秋虎的办公室帮他偷样东西。今天晚上借着帮他偷东西，我们呀找我们的东西。他让你偷什么？还不知道，可能是什么资料吧。我觉得这事儿有些蹊跷，你先别轻举妄动，等我汇报曹大之后，再决定你要不要出席。哎，这么点事儿你就往上报啊？这活还能不能干啊？张显赫那小胳膊，我一只手就能把它掰折，你到底怕什么？你昨晚跟张显赫在房间里都干什么了？什么什么？我听见有人在墙上敲两声，那什么动静？啊，你管那么多干嘛？你别忘了，我现在是你的接头人，事无巨细向我汇报情况，这是你的工作。你隐瞒这次行动的细节，没有及时联络我，就已经严重违反了组织纪律。行行行，我失职失职了，你赶紧去汇报曹大。真需要。林翔已经找到去顶楼的办法了，今天晚上就会潜入秋虎办公室找仓库钥匙。他在近期的行动中表现不错，没出现什么问题。没有。林强虽然机灵，但是做事没轻重，你多帮衬他。明白。酒店的秘密仓库里藏着红酒。楚娇娇也提到过，说秋虎劫的是红酒，进仓库找线索，是条路子。但是我们不能只做一手准备。秋虎为了对付陈志勇，不惜损失一批海洛因，这么急着回笼下线，他。近期势必会再有交易。林强要冒险潜入秋虎的办公室，那就要前有所知。我打算。你忙活什么呢？曹大，我我,我熬点药，熬药。这个专案小组都快成了中药房了。曹大，这事儿你真不能赖我。你看，程景松天天健身街头，林强在酒店里吃香的喝辣的，就连李岩都能出外勤溜达溜达，只有我一个人，就在这一亩三分地儿，天天是见不着阳光，见不着天。我再不补补，我都拼血了我。赶紧去去去去去！哎哎，回来，嗯，去，把从设备科领的针孔监控拿过来。哎。你在干什么呢？李岩啊
，干什么？呃，曹大，这不，自从成立了专业小组以来，我就一面都没见过我女朋友。她刚才给我发消息说，我要是再不见她，她就嫁别人了。小二不笑，这不赶紧发条消息挽救一下我的感情吗？分了。你还年轻，结案后再找新的。操他，这！林强以前的社会关系你都打点完了吗？打点了。哦、啊，警校那批搞定了。呃，林强的一帮小兄弟中，除了一个叫阿德的混混以外，其他的人都不知道他是警察。我之前也去了阿德工作的画室，发现他的画室已经倒闭了，暂时还没有发现他的行踪。走了。把这个针孔监控交给林强，让他装在秋虎的办公室。装监控不光是为了搜集线索，还可以提前探查到秋虎是否相信林强。千万不能在阿德身上出纰漏。如果你要敢在找到阿德之前见你女朋友，那你下个月就不用往我桌上交工作小结了，直接递辞职报告。是。白杨哥，完事儿了。嗯，谢谢哥。哎，白白杨哥，少了。哎，来了呢。怂样像您这样的，回回吃饭逃单，我呀，就见多了，赶紧走。哎，你是不是瞧不起人啊？啊，保安，这，我我就我我瞧不起你们呢，这这。请的是你，他是外人，不让进。他也不是什么外人，他可是我女朋友。您要是以后再敢对他这么不客气，你试试。给大家赔个不是，来，自罚一杯。哟，张总来了。哟，郭先生。张建和是你什么人？男朋友。你之前电话里面有。两个。不算多吧。谢谢谢谢
谢谢谢谢谢谢。我就信，我就说，我出去的时候肯定信，为什么直接给人接线？当然当然，搞不清楚。五哥，哎。生日快乐！哎，谢谢谢谢。所有的一切，就是秋谷的办公室。待会儿，你用这个进去。够贴心呢。不过这东西呢，不能百分百成功，还是用我的办法吧。你会救死我？你不会以为这包里放的是口红吧？这帮有钱人，真是用得着我的时候称兄道弟。我一提让他们投钱，可可想夺纹身似的逼着我。但我和他们可不一样，我围住虎哥的关系，图的就是想跟你合作。我这摊生意和水壶，到底怎么样？我投你，钱怎么花不顾你。至于资金从哪儿来？怎么包装，那是我的事儿。虎哥也不用操心我要找的东西，在秋虎办公桌的右手抽屉里，是一把电子钥匙。你要复制那把钥匙干什么？开一把特殊的锁，锁连着警报器，不能撬。你找到后，用模具，为科学。
怎么还多了两万？我外的奖金，碰了你就要给钱。碰了我就要给钱？你当我是什么人啊？告诉你，就这点钱，不够。话说的老练，动起真格的来，也不是那么回事。你什么意思啊？别装了。等等。你怎么来了？给你打电话你没接，所以就来找你了。这位是？你好，我是倩倩的男朋友。没听他说过，他有个男朋友啊。哦，确实，他确实是我男朋友。景松，这位是张显和老板。哦，原来是张先生。时候不早了，我先上去了。想着爱，想着忧，想起床。